Cześć! Dzisiaj drugi odcinek Pamiętnika Szeryfa, a w nim o nagłych zatruciach ołowiem. Zapraszam! Dobra, po kolei. Po pierwsze, bardzo długo zastanawiałem się, jaki dać tytuł temu odcinkowi. Nie wiem, że dałem słuszny, czy niesłuszny, czy dobry, czy zły, ale będzie w tym odcinku o skutkach postrzałów z broni palnej. Większość z nich widziałem na własne oczy, a te, których nie widziałem, o tych przeczytałem w raportach moich kolegów, popartych raportami z sekcji zwłok, popartych zdjęciami, więc informacje mam dość dokładne na temat tych postrzałów. Po drugie, będę opowiadał o śmierci ludzkiej, bo no, większość tych postrzałów się będzie wiązało ze śmiercią i część z Was może zareagować, że mam takie lekkie podejście do tego, ale mam taką nie inną pracę, jestem do ludzkiej śmierci trochę przyzwyczajony, więc traktuję ją trochę inaczej niż cywil, nazwijmy to. Oczywiście to jest rzecz straszna i rzecz, o która, która no, wzrusza nawet policjantów, ale my w pewnym czasie do śmierci się przyzwyczajamy i traktujemy ją nieco inaczej niż cywile. Dobra, tyle tytułem wstępu, a teraz po kolei o różnych kalibrach i o tym, jakie są skutki ich użycia. Zaczniemy od 22, czyli takiego małego, takiej małej amunicji. To jest amunicja głównie sportowa, choć z tego też się poluje na przykład na jakieś tam małe zwierzątka typu króliki i tego typu rzeczy. Pociski bardzo małe, bardzo mała nawaszka prochu, więc często one nawet no, nie przebijają grubszych rzeczy. I mam tutaj kilka przykładów użycia tego pocisku, tego, tego, tej amunicji w, no, w celach kryminalnych. Pierwszy przypadek, który, o którym Wam opowiem dotyczący tej 22, to przypadek gościa, który zastrzelił łącznie cztery osoby używając właśnie tej amunicji. Zastrzelił dwie osoby w naszym hrabstwie, dwie w hrabstwie obok. A kobieta u nas w hrabstwie, pierwsza jego ofiara, dostała jeden strzał w tył głowy z zaskoczenia. Zmarła według raportu natychmiast, ponieważ ta mówiąc o siebie, że ona po wejściu powiedzmy w czaszkę, no z tej czaszki nie wychodzi. Po prostu odbija się od, od wnętrza czaszki i robi po prostu z mózgiem no, straszne rzeczy więc śmierć przychodzi bardzo szybko. Drugi przypadek to ten sam, ten sam sprawca, ta sama broń, ale inna amunicja. W tym przypadku użył amunicji tzw. snake shot. Sam nie wiedział co do końca ma, ponieważ tą broń też ukradł wcześniej i nie znał się na broni. I ta amunicja snake shot, ja jej nie mam w posiadaniu, bo będzie wam pokazał, ale niestety nie mam. Ta amunicja polega na tym, że jest to amunicja z plastiku, a wewnątrz niej jest bardzo drobny śród. W przypadku wielkiej dwójki jest to śród wielkości dosłownie zielonek maku. I on z takiej amunicji strzelił dwa razy kobiecie w twarz. Ta amunicja nie przebiła, no powiedzmy nic, utkwiła w skórze. Kobieta zaczęła uciekać i gość oddał dwa kolejne strzały już z pełnopłaszczowej dwieckiej dwójki. Jedna trafiła ją w klatkę piersiową, druga w głowę, no i kobieta zmarła. Także to jest pierwszy, takie pierwsze dwa przypadki, które mi zapadły w głowie, zapadły w pamięci najbardziej. Kolejny przypadek to e, sprzeczka domowa, znowu ta sama amunicja, czyli 22, e, tym razem padł jeden strzał, facet trafił chłopaka e, tutaj za uchem e, w głowę, e, kula weszła, utkwiła e, w dolnej części mózgu, gdy my na miejsce, chłopak jeszcze żył, z tym, że miał już przykurcz mięśniowy, e, został odwieziony do szpitala i tam po kilku dniach zmarł, e, właśnie po jednym strzale z 22. E, kolejny przypadek, Mamy w końcu takiego gościa, który kiedyś był hokeistą, nazywa się Clint Malarczak, możecie go sobie sprawdzić. Gość znany z tego, że był bramkarzem w lidze NHL i podczas jednej z rozgrywek, podczas obrony bramki, jeden z przeciwników upadł i łyżwą rozciął mu tętnicę szyjną. Więc facet miał no, dość poważną traumę, która potem się rozwinęła w kierunku alkoholizmu i wielu innych rzeczy. W tej chwili gościu zresztą jest już trzeźwy i bardzo pomaga ludziom, którzy mają problemy z, ze zdrowiem psychicznym. Ale facet, e, gdy jeszcze miał problemy ze, ze sobą, strzelił sobie z takiej właśnie 22, tutaj w podbródek e, z karabinu, takiego e, e, 
nazwijmy to westernowego, ten pocisk z 22 przebił mu e, podbródek, wpadł do jamy ustnej, wybił mu dwa zęby e, i utkwił mu e, tutaj w okolicach oczu, między, między, e, w czasce między, między oczami a, a mózgiem i jest w tej czasce tam do dzisiaj, więc e, gościu przeżył jeden strzał z 22 tutaj w podbródek, nie udało mi się samobójstwo. No, mój pies przyszedł, teraz muszę go wywalić chyba, jeśli będzie szczekał. No może nie. Dobra. 22 odkładamy. Kolejny przypadek, kolejne przypadki to dziewiątka. A tutaj mam dwa, dwa okazy. Jedna to jest dziewiątka pełnopłaszczowa, a druga to jest hollow point. Mam nadzieję, że to widać. Pierwszy przypadek, który mieliśmy, który ja pamiętam dość niedawno, to wezwanie do strzałów w domu. Gość się komuś do domu wkradał, próbował wejść i domownik oddał kilka strzałów z dziewiątki, z dziewiątki hollow point. My przyszedłem na miejsce, mnie dojazd na miejsce zajęło około 5 minut i gdy ja dojechałem na miejsce, facet już nie żył. Dostał trzy strzały z dziewiątki, tutaj w bok, pod, pod pachę, w okolicy tutaj, nazwijmy to żeber. Trzy pociski weszły w niego, dwa przebiły mu płuca, trzeci pocisk przebił mu serce, facet wykrwawił się wewnętrznie i zmarł no, w dosłownie kilka minut. W naszym przyjeździe był już, był już niestety martwy. Mimo, że na miejscu zaraz zaczęła się pomoc, pierwsza pomoc była reanimacja, bo gość do niego strzelał, reanimował, reanimowała też go sąsiadka tego gościa, który strzelał, która była pielęgniarką, no ale się nie udało więc facet nie przeżył. Kolejny przypadek, który pamiętam z dziewiątki, to dziewiątka pełnopłaszczowa, kłótnia domowa zakończona jednym strzałem. Gość dostał od swojej dziewczyny między oczy z dziewiątki trup na miejscu. Przechodzimy do czegoś większego, czyli 45 ACP. Znowu dwa przykłady, na górze hollow point, na dole pełnopłaszczowy. Tutaj najciekawszy moim zdaniem przypadek, przyjechaliśmy tutaj do wezwania do samobójstwa. Na miejscu była kobieta, która powiedziała nam, że jej mąż właśnie sobie strzelił w głowę. Była bardzo spokojna, powiedziała nam, że, że byli razem małżeństwem od 40 lat, że, że już dawno przeszli na emeryturę, że mieli wystarczającą ilość kasy, że podróżowali, że, że mąż stał się alkoholikiem i miał z tym problem. Dzisiaj mieli kłótnie, bo gość miał iść na odwyk, ale nie chciał za bardzo, więc powiedział żonie, że on swoją sprawę alkoholizmu rozwiąże w inny sposób, wyszedł do ogródka i się zastrzelił. No i taka była jej wersja zdarzeń. My wyszliśmy na zewnątrz, znaleźliśmy gościa faktycznie w ogródku, leżał sobie, miał w głowie dwie dziury, w prawym ręku trzymał, w prawej dłoni trzymał pistolet, ale coś tam nie pasowało, ponieważ zwykle jest tak, że jeżeli ktoś sobie strzela w głowę, czy w ogóle rany wyglądają w ten sposób, że rana wlotowa zwykle jest mniej więcej wielkości amunicji użytej. Natomiast rana wlotowa, jeżeli istnieje, jest zwykle dużo większa, no bo kula się zniekształca, kule typu hollow point się otwierają, więc są dużo większe, no i robią większe dziury wylotowe. W tym przypadku gość miał pistolet w, prawym, w prawej dłoni, z prawej strony miał wielką dziurę, a z lewej strony miał dużo mniejszą, jedynie troszeczkę większą od tej 45. Więc nie pasowało to, że jak sobie strzelił w lewą stronę z prawej dłoni i upadł w ten sposób, że miał w prawym ręku, w prawej dłoni pistolet, coś nie pasowało. Przyjechali detektywi, zawsze przyjeżdżają do samobójstw, więc razem tam próbowaliśmy to rozwiązać. I co się okazało? Gość strzelił z 45, a tak zwanej plus P, czyli z większą nawaszką prochu, która ta nawaszka prochu wytwarza większe ciśnienie. Mało tego, strzelił sobie w głowę z XDS-a, czyli z bardzo, z pistoletu z bardzo krótką lufą, A więc to ciśnienie na końcu lufy no, było dużo większe niż powiedzmy w przypadku pistoletu, który ma dłuższą lufę. No i facet strzelił sobie z przyłożenia, więc oprócz tego, że kula weszła mu w głowę, to ciśnienie tutaj wychodzące z lufy spowodowało dodatkowe obrażenia w, tutaj, w tym miejscu przy, przy głowie, a więc rana wlotowa była dużo większa od rany wlotowej. 
jak to, jak to wymyśliliśmy, jak to wykryliśmy. Otóż gość sobie strzelił, upadł a, i w miejscu tutaj na łokciu nie było widać e, kropelek krwi. Z tego wynikało, że gdy miał rękę tutaj przyłożoną do, do głowy, to miejsce było zaciśnięte i w tym miejscu krew się nie dostała, więc, więc wyniknęło, że gość sam sobie strzelił w głowę, a nie jego żona. Po prostu ona była spokojna, bo no miała męża alkoholika i troszeczkę jej użyło, gdy się zastrzelił chyba. Do tego jeszcze parę dni później dostaliśmy dodatkową informację, zadzwonił sąsiad, który mieszkał kilka domów dalej, mówił, że był na spacerze z psem, usłyszał strzał i gdy się odwrócił, widział podającego gościa z pistoletem w ręku, więc wszystko się zgadzało. Kolejna to broń śrutowa, czyli strzelba. Pierwszy przypadek, trochę mniejszy, to jest 410, nawet są do tego rewolwery, ale w tym przypadku był strzał z, ze strzelby. Starszy facet strzelił do kobiety, która się nią pikowała, strzelił jej w brzuch dwa razy. To jest amunicja, która jest wypełniona śrutem i te dwa strzały ze śrutu spodowały takie zniszczenia wewnątrz ciała kobiety, że się wykrwawiła przed przyjazdem pogotowia. 12 gauge, czyli już dużo większy, jak widzicie, większa amunicja do, do strzelby. Różne, różnie się ładuje, czasami jest to tutaj wewnątrz tylko jeden pocisk, który jest z ołowiu, czasami jest to śród różnej wielkości. My w pracy używamy amunicji Federal Flight Control. Wewnątrz tutaj w tej, w tej łusce jest 9 stalowych kulek, które są w takim koszyczku, który powoduje ten flight control, powoduje, że te, ten śród dość długo trzyma się razem, bo ten koszyczek, w przeciwieństwie do innych koszyczków, w innej amunicji jest tak zbudowany, że, że dłużej utrzymuje ten śród wewnątrz. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ mieliśmy przypadek, gdzie strzelali moi koledzy do bandyty, który próbował ich rozjechać i gość dostał kilka strzałów, dokładnie chyba 6 strzałów z, ze strzelby, dostał kilka strzałów 45, które właśnie holo point taką amunicję nosimy i dostał jeden strzał z karabinu z kalibru 5.56 no i gościu mój sierżant do niego strzelił facet jechał samochodem, próbował ich rozjechać tyłem więc trzymał tak rękę na kierownicy dostał między innymi jeden strzał tutaj pod pachę i po tym strzale jeszcze zrobił dwa kółka samochodem po czym z tego samochodu wysiadł i dopiero upadł i, i, i zmarł Sekcja z pokazała, że ten strzał z mojego sierżanta, który padł właśnie ze, ze śrutówki, ze strzelby, wpadł pod pachę temu gościowi. Śród nie wypadł z koszyczka. Cały koszyczek z śrutem przejechał przez, całe, przez płuco lewe, po czym oderwał mu serce od aorty, przebił prawe płuco i zatrzymał się na wewnętrznej części prawej strony żeber. I po tym strzale, tak jak mówiłem, gość jeszcze zrobił dwa kółka samochodem po takim podjeździe i jeszcze z tego samochodu wysiadł. Więc sobie wyobraźcie, co mimo takich, takich strasznych zniszczeń wewnątrz ciała, człowiek nadal no, żył przez chwilę i był w stanie reagować, był w stanie nadal stwarzać zagrożenie dla moich kolegów w pracy. Kolejny przypadek to amunicja 556, wystrzelona z karabinka Colt M4. Tutaj Najbardziej zapadł mi w pamięci e, przypadek, gdzie moi koledzy z Słatu pojechali do akcji. E, strzelili do gościa e, z takiej amunicji. E, przylało sześciu gości, każdy oddał między 8 a 10 strzałów, wszystkie trafione. E, dlaczego? Bo facet wyszedł do nich z dwoma pistoletami, celował do nich, no i padły strzały. Czytałem sekcję zwłok, gość miał serce, serce rozwalone tak, że nie było w ogóle ani jednej części tego serca w całości. Miał przebity kręgosłup w czterech miejscach. Miał przebitą wątrobę w kilku miejscach i kilka innych narządów. Więc no, szanse na przecie miał, miał małe. Zmarł. Z tego co lekarz stwierdził, zanim upadł na, na ziemię, to już prawdopodobnie nie żył. No bo jednak szok i, i wszystko inne spowodowane tyloma trafieniami zrobił swoje. Kolejne przypadki to amunicja karabinowa do karabinów, nazwijmy to myśliwskich. Tutaj mam trzy przykłady, 308, 8 mm i 270 Winchester. Widzicie trzy różne wielkości, ale to jest amunicja dość duża. W porównaniu do 5.56, no już widać różnicę, czy nawet do 45, 
e, no bo to wszystko jest karabinowe, prawda? Więc już ma swoją siłę, ma swoje ciśnienie, e, ma, ma swoją prędkość. E, dwa przypadki, które mi najbardziej zapadły w głowę, e, to samobójstwa. E, obydwa samobójstwa, które e, goście sobie strzeli w głowę. Pierwszy przypadek to gość siedział na fotelu, e, postawił karabin na podłodze, lufa tutaj pod, pod e, szczękę, nacisnął spust a, i my przyjechaliśmy na miejsce dosłownie 5, może 6 minut po tym, jak on oddał strzał. Weszliśmy do tego jego domu, do, w zasadzie do jego przyczepy kempingowej, w której mieszkał. A, coś było zapach prochu, widać było jeszcze ponoszący się dym. A, i z sufitu e, kapała krew, kapały części mózgu, kapały części czaszki, a na wtorku siedział facet bez głowy. E, miał tylko kawałek dolnej szczęki, który został w tym przy, przy ciele, a reszta była po prostu no, wyparowała, bo ciśnienie z tego karabinu było tak duże, że tą głowę rozerwało na milion różnych kawałków. Wszystko pociało w górę, zostało na suficie i spadły, spadł z sufitu, a, no, kapało sobie, tak mówiłem, z sufitu. Kolejny przypadek to a, 308, czyli ten nabój a, pod trochę innym kątem padł. Nie wiem, czy gościu się przestraszył, czy coś się stało, ale szyję sobie tutaj tak pod kątem y, w głowę. A, I nabój wpadł tutaj a, i urwał mu, no, połowę tutaj czaszki, powiedzmy. I to wszystko też oczywiście na ścianie pięknie roz, roz, rozpylone. Widok oczywiście straszny, ale to już było trochę po fakcie. My tam przyjechaliśmy kilka godzin po, po tym zajściu, bo ktoś zadzwonił, że, że gości nie odzywa do nich i że miał myśli samobójcze. No, pojechaliśmy, no i okazało się, że goście sobie strzelił w głowę. Jeszcze jeden przypadek, też samobójstwa. Przyjechaliśmy na miejsce, a tam sobie kobieta strzeliła w głowę z, z rewolweru. I nie pamiętam teraz, teraz dokładnie kalibru, ale też strzał tutaj w, w usta, pocisk wyszedł górną częścią czaszki, zrobił bardzo małą dziurkę, utkwił w, w suficie, a kobiecie się wszystko wylało z głowy, czyli to co zostało tam z mózgu, wylało się nosem i ustami, widok, masakra. Jeszcze, jedna, jeszcze jeden przykład Wam podam. To mu, jeden z moich kolegów po fachu w hrabstwie obok kilka lat temu dostał dwa strzały z 45. Pierwszy strzał wpadł mu przez dziurkę od nosa, przebił mu podniebienie, wybił chyba jednego zęba, wyszedł, wyszedł przez policzek i utkwił mu w, w ramieniu. Ten strzał został określony przez lekarzy jako nieśmiertelny, dało się z tego go uratować. Drugi strzał z sowieckiej piątki dostał w nogę, w udo i ten strzał trafił w kość, która to kość no, się roztrzaskała i jej kawałki przecięły koledze tętnice. No i nie miał kolega przy sobie niestety stazy taktycznej, no i zmarł z wykrwawienia zanim przybyła pomoc. I, i od, tej, od tego czasu, od tej, od tej pory nosimy przy sobie zawsze stazy taktyczne, ale do czego zmierzam? Jak widzicie na tych wszystkich przykładach, to nie, nie jest tak, że, że jeden strzał i gość upada, że 20 strzałów załatwia sprawę, że, że kaliber ma znaczenie albo, albo, albo nie ma znaczenia. Nie, to jest tak, że, że znaczenie ma wszystko. Trochę kaliber, trochę jakość amunicji, trochę jaka to jest amunicja, czy to jest pełną płaszczowa, czy to jest hollow point, trochę długość lufy. No i oczywiście sporo do, do powiedzenia ma też to, w jaką część ciała ta amunicja trafia a, i pod jakim kątem i co się w, o co się wewnątrz ciała odbije. A, więc to nie jest tak, że jeden strzał i gość pada jak na filmie. A, zwykle jest tak, że aby zatrzymać y, powiedzmy jakiś tam y, napad czy, czy jakieś zagrożenie, no trzeba oddać kilka do kilkunastu strzałów, żeby to było skuteczne i szybkie. A, oczywiście skuteczny zawsze jest strzał w głowę, no ale takie możliwości nie zawsze jest. Zresztą w głowę jest trafić trudniej jeżeli się coś do przeciwnika, niż, niż tutaj w ciało, więc my strzelamy zawsze w korpus. Natomiast no, samobójcy w większości przypadków wybierają 
strzał gołe, bo on jest, jak, jak z tego co może się wnioskować z moich opowieści, e, praktycznie zawsze skuteczny. Dobra, tyle. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Jak zwykle e, proszę Was o komentarze e, pod tym filmem. Jak macie jakieś pytania, to, to walcie śmiało również. Łapka w górę, łapka w dół. Jeżeli się podobało, no to subskrybujcie mój kanał. E, puszczacie ten, ten film dalej w świat, dzielcie się nim. E, Wrzucajcie linki na, na, na fora internetowe i inne, inne miejsca, gdzie ludzie mogą być e, ciekawi, jak to wygląda od strony praktycznej, jeżeli chodzi o, o postrzały z różnej, z różnej broni i z, różnej, e, z różnego kalibru. No to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.